금강산에서 흘러내린 북한강은 강원도 금대봉 기습 검용소에서 발원한 남한강과 양수리에서 합쳐지고 서울을 지나 임진강과 만나는 지점에서 강으로서의 세월과 경험을 두루 지닌 할아버지 강이라는 조강이 됩니다. 할아버지 강 조강은 번성했던 시절을 뒤로하고 지금은 분단의 아픔을 가르는 강이 되고 말았습니다. 이제 새롭게 태어난 애기봉 전망대가 분단을 극복한 조강의 미래를 그리고 있습니다. A 기봉 전망대는 1954년부터 크리스마스가 되는 연말 연시 커다란 트리에 불을 켰던 곳입니다. 그때마다 방송에 등장했고 그래서 어느 정도 나이가 있으신 분들에겐 귀에 익숙한 지명입니다. 이곳은 1978년에 설치된 기존의 전망대가 철거되고 최근 A 기봉 평화생태공원이라는 이름으로 새로운 모습을 선보이고 있습니다. 종을 매단 종탑의 모양은 유엔을 상징하고 있고 종은 비무장지대 철조망과 한국전쟁 전사자 유해 발굴 과정에서 수집된 단비로 제작되었습니다. 따라서 이 종은 아픈 과거 전쟁의 기억과 함께 평화로운 미래에 대한 염원을 담고 있습니다. 한국전쟁 당시 북에서 피날 내려와 김포에 정착한 실향민은 2천여 가구에 만여 명이라 합니다. 꿈에도 그리운 고향 산천을 지척에 두고 가지 못하는 애달픈 사연을 가진 실향민들은 개인적으로 이곳 애기봉을 찾았답니다. 그러던 중에 힘을 모아 1993년 민족 전래의 기원을 표성하는 숫자인 3.3m의 높이에 고향에 날아가고 싶은 새를 형상화하여 망배석을 세웠습니다. 그리고 매년 명절 때면 이곳을 찾아 조상들에게 재를 올리며 통일을 기원하고 있습니다. 1636년 12월 9일 후금은 청일화 국호를 바꾸고 압록강을 넘어 조선을 침략했습니다. 병자호란이 발생한 것입니다. 12만 8천여 명의 대군을 이끈 청나라 태종 홍타이지는 대나무를 쪼개듯 거침없는 기세 즉 파죽지세로 닷새 만에 한양을 점령했습니다. 이때 평양감사는 애첩 애기를 데리고 한양으로 피난해오다 애기봉 건너지역인 개풍군에서 청군의 포로가 되어 북으로 끌려갔습니다. 애기는 김포의 조광포 마을로 건너와 머물게 되었습니다. 매일 조광포 동쪽 봉우리에 올라가 일편단심 북력을 바라보며 감사가 돌아오기를 기다리다가 죽으면서 애기는 이 봉우리에 묻어달라는 위원을 했습니다. 애기봉은 이 기생의 이름인 애기에서 유래된 것입니다. 애기봉에서 보이는 한강하고 일대는 조선시대 수로교통의 요충지였습니다. 충청도와 전라도 등에서 물자를 싣고 수도 한양으로 향하는 배들이 지나다니고 있었기 때문입니다. 따라서 인근에서 잡힌 풍성한 해산물과 곡창지대에서 생산된 농산물을 거래하는 보고는 물자를 싣고 한양으로 가기 전 쉬어가던 배들이 일부 내놓은 물자까지 더해져 상업이 활기를 띄었습니다. 한강이 바다와 만나 강의 역할로서는 막바지에 이르러 할아버지 강이라고도 할수 있는 조강인데 그 조강은 어느 강 못지않은 활기찼던 강이었던 것입니다. 따라서 사람들은 조강하면 사람들을 먹고 살게 해주는 풍요로운 할아버지 강으로 받아들였듯 싶습니다. 조강이 세락의 길을 걸은 것은 물류의 중심이 철도로 이동하고 전국을 이어주는 철도가 개통되면서부터였습니다. 여기에 해방 이후 남북의 극한 대립과 6.25 한국전쟁을 거치면서 조강 유역은 남북 대립의 최일선에 놓이고 말았습니다. 풍요롭던 시절의 강 조강 그래서인지 조강이란 이름은 그대로 근처 동네에 남아 
경기도 김포시 월곶면에 조강리라는 지명이 있고 강 건너편인 북한의 개풍군에도 상조강리 하조강리라는 지명이 있습니다. 애기봉 전망대에서 주로 보이는 곳은 북한의 개풍군 지역입니다. 개풍군은 고려시대의 수도였던 개성을 감싸고 있는 만큼 고려 왕릉과 사찰 등 고려시대의 문화유적이 곳곳에 산재 있습니다. 경기도에 속한 군으로 본래 14개의 면이었으나 38선이 그어지자 영남면, 영북면, 북면을 제외한 11개 면으로 구성되었다가 그마저도 1953년 휴전협정 조연으로 중면, 동강리 극히 일부를 제한 전 지역이 북한령이 되었습니다. 북한 당국은 경기도에 속했던 개풍군을 황해북도라는 새로운 지명편제에 넣었습니다. 그리고 개풍군의 동쪽 일부면을 신설한 황문군에 속하도록 했습니다. 저는 보시는 분들의 편을 위해 해방 전의 지명을 사용했습니다. 금강산에서 흘러내린 북한강과 강원도 금대봉 기습 검룡소에서 발원한 남한강이 양수리에서 합쳐져 서울로 들어오게 되는데 우리는 이 물을 한강이라고 합니다. 유로 연장 481.7km 압록강 낙동강에 이어 우리나라에서 세 번째로 긴 강으로 이름 그대로 큰 강이란 뜻입니다. 한강은 김포시 양촌면에서 북류하다가 하성면에 이르러 크게 좌회전합니다. 마식령 산맥의 두류산에서 시작한 임진강은 남서 방향으로 254km를 흘러 경기도 파주시 탄현면 오두산 앞과 개풍군 관산포 사이에서 한강과 합류합니다. 한강과 임진강은 경기도 파주시 탄현면 성동리와 김포시 하성면 시암리 그리고 개풍군 관산포라는 세 지역 사이에서 만나게 되는 것입니다. 고양시 신평동과 김포시 고천면 신곡리 사이에 신곡 수중보가 생기기 전에는 한강이 흘러 내려오는 기세와 강화 앞바다로부터 밀려오는 밀물의 기세가 팽팽하게 맞서 미동도 않는 5 내지 10분 가량의 팽팽한 고요가 깨지면 거세 찬 민물은 강남 압구정까지 밀고 올라갔다고 합니다. 이때가 되면 어부들은 노를 저어가며 정신없이 물고기를 잡았다고 하고 이 시절 애기봉 인근 통진 지역은 조강이 먹여 살린다는 말이 있을 정도로 흥청이었다고 합니다. 이 일대의 영화는 이제 세월 속에 묻혀버렸고 지금은 수십 척의 어선만이 명맥을 이어가고 있습니다. 개풍군 이만면에 있는 관산포는 임진강의 물살에 좌측입각히고 다시 한강과 임진강이 만나 돌려 나오는 물살에 우측을 깎여 반도의 지형이 됐습니다. 남쪽을 향해 튀어나온 지형은 꼭 남쪽 관객을 향해 있는 무대 같아 보입니다. 개풍군을 전체적으로 보면 북동부는 높고 남서부로 가면서 점차 낮아지는 구릉지가 많습니다. 북동부는 송악산이나 봉명산 등의 낮은 산들이 서해 쪽으로 뻗어 있고 남부와 서부에는 비옥한 충적평야가 펼쳐져 있습니다. 예성강과 한강이 군의 남서쪽에서 만나는데 하천연안과 저지는 점토질의 충적토양으로 이루어져 있습니다. 개풍군 중면은 군장산을 비롯한 야산들이 군데군데 솟아있는 구릉지대로 되어 있으며 사천강 지류를 따라 넓은 청계벌이 형성되어 있습니다. 이 지역은 산림과 농경지 비율이 각각 절반씩 점하고 있습니다. 
임한면은 개풍군의 최남단 지역이고 임진강과 한강이 합수되는 불목에 있다 하여 임한면이라 불리게 되었습니다. 쌀 이외에도 개풍군의 특산물인 인삼을 많이 재배했습니다. 남쪽은 한강을 사이에 두고 경기도 김포군 월곤면 하성면과 마주하고 있습니다. 한때 번창했던 조각나루터가 이곳에 있습니다. 상도면은 개성과 서울로 가는 길 이쪽에 있다 하여 상도면이라 하였습니다. 세계이산이 해발 2 내지 300m 정도 높이로 솟아있고 지역 전반이 구릉지대로 되어 있습니다. 청교면은 소설과 박원서의 고향입니다. 박원서는 자신의 소설 속에서 고향 청교면 묵송리 박적고를 바이라고는 찾아볼 수도 없는 흉년이 들지 않는 넓은 농지를 지닌 풍요로운 곳으로 묘사했습니다. 홍교면은 조강을 사이에 두고 강하도와 마주하고 있으며 야산들이 군데군데 솟아있을 뿐 대체로 벌지대로 되어 있습니다. 홍교면의 주요 농작물은 벼와 옥수수입니다. 대성면 또한 조강을 사이에 두고 강화도와 마주하고 있습니다. 조강 연안에는 갈밭이 넓게 분포되어 있으며 봄철의 바닷바람을 막기 위한 길이 2km, 너비 20m의 방풍림이 조성되어 있습니다. 서울의 남쪽 끝 관악산과 개성의 송악산은 직선거리로 70km가 조금 넘습니다. 두산 사이에는 그다지 높은 산이 없어 날만 맑으면 관악산에서도 송악산을 볼수 있습니다. 오늘은 날이 그리 맑지 않아 이곳 애기봉 전망대와 30km가 안되는 거리임에도 송악산이 희미하게 보입니다. 아시다시피 북한 사람들은 우리보다 경제적으로 무척 어렵고 자유는 상당 부분 구속되어 있습니다. 그렇다 해도 북한의 어린아이는 어린아이 나름의 고민이 있을 것이고 북한의 남녀 군인은 그들 사이에 나름의 고민이 있을 겁니다. 세상을 살아가는데 만사가 복잡한 건 거기나 여기나 매한 가지일 것입니다. 북한 지역을 바라보는 남쪽의 전망대 등에서는 대개 한두 명의 초병이 지키는 북한군의 초소를 볼수 있습니다. 그런데 쌍마고지는 군사분계선과 가장 인접해 있으면서 북한군 소대급 부대가 주둔해 있어 10년이나 되는 기간을 장기 복무하며 자급자족한다는 북한군의 단체 생활 모습을 지켜볼 수 있습니다. 파주의 오두산 전망대가 주로 개풍군의 남동쪽을 보고 있다면 이곳 김포 애기봉 전망대는 개풍군의 남쪽 중앙을 보고 있습니다. 그리고 저 멀리 광화군의 강화 전망대는 개풍군의 남서쪽과 예성강 건너 연백군의 동쪽 일부를 보고 있습니다. 조강을 이용하는 배들이 잠시 머무르며 쉬었다 간다 해서 머무르는 섬이 된 유도입니다. 한때 사람이 살았다고도 하나 지금은 비무장지대 내에 있어 접근할 수가 없습니다. 남북관계가 실질적인 진전을 이루어 애기봉 평화생태공원이 안보 관광지로서의 위치보다는 자연이 잘 보존된 생태 관광지가 되기를 희망하며 이상 영상을 마치려 합니다. 
지금까지 시청해주셔서 감사합니다.